நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பேங்கை பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு பேங்கை போய் விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது உங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி நீங்களே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஆக்டிவேஷனும் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோன் பிசி லேப்டாப் இதை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்துட்டு லேப்டாப்பில் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது எஸ்பிஐ பொறுத்த வரையிலையும் ரொம்பவே ஷார்ட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இதுக்கு முந்தின வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நைன் மந்த்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எஸ்பிஐ பேங்கில் எப்படி இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு யூசர் நேமை வந்துட்டு டம்மியாக கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதாவது அந்த டம்மி யூசர் நேம் டம்மி பாஸ்வேர்டை வச்சு என்ட்ரு பண்ணி உள்ளே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஒரிஜினல் யூசர் நேம் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி பெரிய ப்ராசஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் பண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலையும் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஸ்பிஐ பர்சனல் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் கண்டினியூ டூ லாகின் அப்படிங்கிற இந்த பேஜ் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூ யூசர் ரிஜிஸ்டர் ஆக்டிவேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு ஓகே கேட்கும் ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ அடுத்து ஒரு பேஜ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டன் ஆகும் இதை வியூ பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நியூ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு இருக்கும் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க இதில் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு இது மூணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இது உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்கில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் சிஏஎஃப் நம்பர் இதுவும் உங்களோட அக்கௌண்ட் பாஸ்புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஏஎஃப் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிரான்ச் கோடு பிரான்ச் கோடு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்லேயே வந்துட்டு ரைட் சைடில் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க பிரான்ச் கோடு அப்படின்ட்டு அதை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்ற இடத்துல உங்களோட கண்ட்ரியை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பரை உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெசிலிட்டி ரெக்யூர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் மூணு விதமான ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்களால் ஃபியூச்சரில் மணி
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு என்னோடய பிரான்ச் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட லொக்கேஷன் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்கோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்கு இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட அந்த டிஸ்ட்ரிக் ரிலேட்டடாக அந்த டிஸ்ட்ரிக்கில் எத்தனை பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க் இருக்குதோ அந்த பேங்கோட நேம்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட பிரான்ச் நேம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு டைப் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நேமை இதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரான்ச் கோடு வந்து இதில் கிடச்சிரும் இப்போ இதில் சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வந்து செலக்ட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் மற்ற பேஜ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு ஒன்று ரிசீவ் ஆகிருக்கும் இந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இப்போ நீங்கள் ஓடிபியை கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஏடிஎம் கார்டு என்ட்ட இல்லை நான் பிரான்ச்சுக்கு போய் தான் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ டூ நாட் ஹாவ் மை ஏடிஎம் கார்டு அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட ஏடிஎம் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் மை ஏடிஎம் கார்டு ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வித்வுட் பிரான்ச் விசிட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் நீங்கள் வந்து பிரான்ச்சை விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி நீங்களே வந்து பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டெபிட் கார்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது ஏடிஎம் கார்டு அந்த ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை வந்துட்டு இதில் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் உங்களோட எக்ஸ்பைரி மந்த்தை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட எக்ஸ்பைரி இயர் உங்களோட உங்களோட டெபிட் கார்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எக்ஸ்பைரி இயர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எந்த வருஷத்தில் அது எக்ஸ்பைரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த எக்ஸ்பைரி இயர் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட கார்டில் வந்து யாரோட நேம் இருக்குதோ அவங்களோட நேமை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஏடிஎம் கார்டில் நீங்கள் வந்து பணம் எடுக்கிறதுக்கு எந்த பின் நம்பரை வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பின் நம்பரை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே ஒரு கேப்ஷா கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இது ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டரில் இந்த லெட்டர்ஸை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த லெட்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியலை அப்படின்னா இதில் ஒரு ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்த கேப்ஷா வரும் ஸோ அதையாவது கிளியராக அப்படி பார்த்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பேஜ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணியாச்சு இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பேஜையும் நீங்கள் வந்துட்டு வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே ஃபில் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணி முடிக்கலை அப்படின்னா உங்களோட பேஜ் வந்து டைம் எக்ஸ்பைரி ஆகி மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம் நீங்கள் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து வர வேண்டிய இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனா பேப்பரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டெலாம் நீங்கள் திருப்பி திருப்பி எழுதிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் பேப்பர் பேனா கையில் ரெடியாக வச்சுருக்கிறதும் ஒரு விதத்தில் சேஃப் தான் இது எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் வந்து லோட் ஆகும் அதில் சப்மிட் கொடுத்ததும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் வந்து பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேமை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேமை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் உங்களோட யூசர் நேம் என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த யூசர் நேம் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குதா அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்துட்டு என்னோடய யூசர் நேம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களோட யூசர் நேமை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து செக் அவைலபிலிட்டி அதாவது உங்களோட ஜிமெயில் ஐடியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி உங்களுக்கு இது வந்து கேட்கும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட நேம் வந்து அவைலபிளாக இருக்குதா அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இந்த யூசர் நேம் வந்து அவைலபிலிட்டியாக இருக்குது ஸோ நான் வந்துட்டு இந்த நேமையே என்னோடய யூசர் நேமாக நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனுக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன டிக் பாக்ஸு இந்த டிக் பாக்ஸில் டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரிஜிஸ்டர் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு வந்துருச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஸ்டெப் இருக்குது இதோட நம்ம வந்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லாம் எதுவுமே ஆகலை இப்போ நம்மளோட யூசர் நேம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு லாகின் பண்ணணும் இப்போ இதில் க்ளோஸ் அப்படின்னு இருக்குது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மல் பேஜுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்கள் கண்டினியூ டூ லாகின் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு லாகின் பேஜ் வரும் இப்போ நீங்கள் கிரியேட் பண்ண அந்த யூசர் நேமை இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க அதோட பாஸ்வேர்டையும் இதில் என்ட்ரு பண்ணி லாகின் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து லாகின் பண்ணியாச்சு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே லாங்காக வரும் அதை இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து அந்த டம்மியான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக உங்களோட ஒரிஜினல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுற மாதிரியான மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு இப்போ புதுசாக மறுபடியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேஜை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதும் இதில் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா என்டர் யுவர் ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் அப்படினு கேக்கும் இந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட வந்துட்டு நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணனும் இந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட வச்சு தான் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொஃபைல்ல ஏதாவது ஒரு चेंजेस பண்ணனும் அப்படினாலோ இல்ல ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் மறந்துருச்சுனாலோ உங்களோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இதுல ஏதாவது ஒன்னு மறந்துருச்சுனாலோ இந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட அக்கவுண்ட்ல இருந்து உங்களோட மறந்து போன அந்த யூசர் நேமையோ இல்ல பாஸ்வேர்டையோ நீங்க மாத்த முடியும் அது மட்டுமல்லாம வந்துட்டு இல்ல உங்களோட அக்கவுண்ட்ல நீங்க வந்துட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பரியோ இமெயில் ஐடியோ மாடிஃபிகேஷன் பண்ணனும் இல்ல உங்களோட ப்ரொஃபைல்ல ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணனும் அப்படினாலே உங்களுக்கு இந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட அக்கவுண்ட்ல ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணனும் ஆன்லைன்ல பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கான ஒரு பாஸ்வேர்ட் தான் பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்ட் வந்துட்டு நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ணணும் நம்மளோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு அதாவது நீங்கள் எப்படி ஒரு லாகின் பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உங்களோட நேமில் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ஃபஸ்ட் லெட்டர் இல்லை லாஸ்ட் லெட்டர் இல்லை மிடிலில் ஒரு லெட்டரை வந்து அப்பர் லெட்டராக வச்சுக்கோங்க மீதி லெட்டர் எல்லாமே லோயர் லெட்டராக வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அட்டு அண்டு பர்சன்டேஜ் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் நம்பர்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அது மாதிரி நம்பர்ஸ் இது மூணையும் கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சைடில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்னோடய பாஸ்வேர்டை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டினை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு உங்களோட யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டு இதில் எது மறந்து போனாலும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஹிண்டு கொஸ்டின் இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாகவே நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு ரொம்பவே உங்களுக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகும் இதெல்லாம் ஒரு டைரியில் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் பிடிச்சிருக்குதோ அந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதோட ஆன்சர் வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு உங்களோட பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்தை வந்து என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு சப்மிட் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் ப்ரொஃபைல் ஹேஸ் பீன் செட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட ஃபுல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இனிமேல் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்துட்டு ஈஸியாகவே செக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்துட்டு ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதுக்கு நீங்கள் எந்த விதத்துலேயும் பேங்கை போய் விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க் ஃபார் வாட்ச